2019 സ്കീമില് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി ആൻഡ് കോഡിംഗ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഴ്സ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് റിങ് ഫൈനൽ ഫീൽഡ് ബാക്കി ബ്ലോക്ക് കോഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ അപ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേ ഡി കോഡിംഗ് വരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോഴ്സ് കോഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു സോഴ്സ് കോഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോഴ്സ് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബോളിറ്റി അനുസരിച്ച് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പ്രോബോളിറ്റി കൂടുന്നതിന് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുകയും പ്രോബോളിറ്റി കുറഞ്ഞതിന് കൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സോഴ്സ് കോഡിങ് ടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ തൊട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ കോഡിങ് ആണ് ചാനൽ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് റിങ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫീൽഡ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് റിങ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫീൽഡ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കാരണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഇത്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുകയെന്നും ബാക്കി കുറേ കൂടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അത് റിങ് ആവുകയും പിന്നെയുള്ള ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആവുമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ തന്നെ നോക്കാം പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർഡറിന് ഓർത്തിരിക്കണം ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അല്ലാതെ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒറ്റ കാര്യങ്ങളുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാക്സിനും ബാക്കി ഇതിലൊക്കെ കൊച്ചിലെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് എയും ബിയും ഒരു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി ആർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി ഈസ് ആൾസോ ഇൻ ജി എയും ബിയും ഒരു എലമെന്റിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എടുത്താലും സെയിം എലമെന്റ് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എ ഡോട്ട് ബി ഒരു ജി എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്തായിരിക്കും അതും ആ സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക ടൂ ത്രീ എയും ബിക്ക് വരാൻ ടൂ ത്രീ എടുക്കുക ടൂ ത്രീയും നാച്ചുറൽ നമ്പറിലെ സെറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ടൂ ഡോട്ട് ത്രീ സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ ടൂ ഡോട്ട് ത്രീ ആൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ബി സെയിം ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ അസോസിയേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അസോസിയേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആകുമ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി ഡോട്ട് സി ബി ഡോട്ട് സി ആ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എ ഡോട്ട് ആ ബി ഡോട്ട് സി എന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ എ കൊണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് എ ഡോട്ട് ബി ഡോട്ട് സി അതിനെയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡോട്ട് ഇ ഇസിക്കൽ ടു ഇ ഡോട്ട് എ ഇസിക്കൽ ടു എ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ഇ അതായത് ഇയുടെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൺ ആയിരിക്കും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് വൺ എ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ തന്നെ എ തന്നെയാണ് എ ഡോട്ട് വൺ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഡോട്ട് എ ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഇ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക
അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡോട്ട് വെച്ചെടുത്താൽ ടു ഓ ഏത് നമ്പറോ ആവട്ടെ നമുക്ക് ഈ ജനറൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ എ യുടെ കേസ് പറയാം എ ഇൻറ്റു അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എ ഡോട്ട് എ ഇൻവേഴ്സും ഈ സെയിം ആസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് എ അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ കിട്ടും ഇനി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ എ ഡോട്ട് എ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എ എ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ എ ഡോട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസിക്കൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് എ അത് തന്നെയാണ് ഇൻവേഴ്സിന് വേറെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്താൽ എ ഡോട്ട് ബി ഇസിക്കൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫുൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമെന്നും ഏതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ റിങ് ആകുമെന്നും ഏതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആകുമെന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എ വൺ ടു എ ഫൈവ് വരെ ഉള്ളതിൽ എന്താണ് എ വൺ ടു എ ഫൈവ് വരെ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ തന്നെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഡോട്ടിന് പകരം എന്താണ് അഡീഷൻ സമ്മ് യൂസ് ചെയ്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഐദർ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സം രണ്ടും കൂടെ അല്ല ഐദർ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വി ഹാവ് ടു യൂസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലോഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ സെയിം പക്ഷെ ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലോഷർ അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എ ഡോട്ട് ബി ക്ക് പകരം എ ഇൻറ്റു ബി അതായത് എയും ബിയും എലമെന്റ് ഓഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഇവിടെ റിങ്ങിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും എലമെന്റ് ഓഫ് ഒരു റിങ് ആണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അത് എങ്ങനെയാണ് എയും ബിയും ജീരാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബിയും ജീര എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എയും ബിയും ആറിലാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബിയും ഈസ് ആൾസോ ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ അത്ര തന്നെ അസോസിയേറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും സോ അസോസിയേറ്റീവ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ആദ്യം ബി ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന് എ ക്രോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന് സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മളെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല ആ സാധനം തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അവിടെ അഡീഷനും വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ആണ് അതെന്ത് കിട്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ല വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു അല്ലെ ത്രീ പ്ലസ് ടുവിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ആ രീതിയിൽ എഴുതില്ലേ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് സി മാത്രമല്ല സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ക്രോസ് സി രണ്ടും അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ബി ക്രോസ് സി ആണെങ്കിലും അവിടെയും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എ ക്രോസ് സി പ്ലസ് ബി ക്രോസ് സി ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഓ
മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്തായാലും അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി വിൽ ബി ഓൾവേസ് വൺ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ എ ഇൻ ടു വൺ ഫിസിക്കൽ ടു വൺ ഇൻ ടു എ ഫിസിക്കൽ ടു എ ആ സെയിം തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഇനി നോൺ സീറോ ഡിവൈസസ് നോൺ സീറോ ഡിവൈസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ ഓർഡറിന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നോൺ സീറോ ഡിവൈസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എയും ബിയും സീറോ ആവണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ എ ഇൻ ടു ബി സിക്കൽ ടു സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആവണം വേണം രണ്ടും സീറോ ആവാം അതാണ് നോൺ സീറോ ഡിവൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ ബിക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ കൂടെ കൊടുത്താൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും സീറോ ആവത്തില്ല സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് എം സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ടു ആണെങ്കിൽ ടു അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സിന് എന്തായിട്ട് ഇതാ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ വിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി വിച്ച് ഈസ് വൺ അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻറ്റു എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഇസിക്കൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ വിച്ച് വിൽ ഗീവ് ആസ് വൺ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് റിങ്ങും ഫീൽഡും ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യമെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് വിത്ത് എ ലോ വിത്ത് എ ലോ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഡോട്ട് വിത്ത് എ ലോ ഡോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഗ്രൂപ്പിന് കുറെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വിത്ത് എ ലോ ഒരു ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ആണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഒറ്റ ലോ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഡോട്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ലോയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഫോളോയിങ് ആക്സിയം നാല് ആക്സിയോം അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫോർ ആക്സിയോംസ് ഏതൊക്കെ ആക്സിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോഷർ അസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാനായിട്ട് സി എ ഐ ഐ എന്നല്ല ഓർത്ത് വെക്കുക സി എ ഐ ഐ അങ്ങനെ ഓർക്കണമെന്നില്ല ക്ലോഷർ അസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോ ഈ നാലെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതെന്തായി മാറും ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോഷർ അസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഇൻവേഴ്സ് ഈ നാലെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴേ നോക്കി പോവുക ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും ഒറ്റ ലോയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ നാലെണ്ണം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ ഡോട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഫോർ ആക്സിയോം നാല് ആക്സിയോം സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് ക്ലോഷർ അസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഇൻവോസ് ഈ നാലെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഈ അഞ്ചാമത്തെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ അഞ്ചാമത്തും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ എബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും എബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും നാലെണ്ണം കൂടാതെ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് നാലെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവും കൂടെ സാറ്റ
ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇത്രയും ഈ എട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിങ് റിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിട്ട് ഈ ക്ലോഷർ അസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഇൻവേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പിന്നെ ക്ലോസർ അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലാവ്സ് അപ്പൊ ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നാലെണ്ണ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഉള്ള നാലും കൂടെ നാലും കൂടെയാണ് നാലെണ്ണം അല്ല ആദ്യത്തെ നാല് കൂടാതെ അടുത്ത നാല് കൂടാ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടലി എയ്റ്റ് ഈ എയ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റിങ് ഓക്കെ പിന്നെ റിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് എ സിംഗിൾ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലോ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ എട്ടും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡോട്ട് മാത്രമാണോ വരുന്നത് അതായത് ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൂടാതെ അത് നോക്കി അഡീഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ടു ലോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ അതുകൂടെ വരും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ പ്ലസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡു വരുന്നുണ്ട് റിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ടു ലാസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഇൻഡു അതായത് അത് നാല് അത് എട്ട് ആക്സിയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എ വൺ ടു എ ഫോർ പിന്നെ എ ഫൈവും എം വൺ ടു എം ത്രീയും അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര എട്ടെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എ വൺ ടു എ ഫോർ ആയപ്പോ ഗ്രൂപ്പായി എ വൺ ടു എ ഫൈവ് ആയപ്പോ എബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം അത് കൂടാതെ എം വൺ ടു എം ത്രീയും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അത് ഇത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോൺ ആസ് എയർ റിങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഫീൽഡ് ആണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ റിങ്ങും ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് കൂടാതെ ഇനി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള നാലെണ്ണം കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം റിമെയിനിങ് നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് എം ഫോർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി നോൺ സീറോ ഡിവൈസേഴ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോ എ വൺ ടു എ ഫോർ അത് കൂടാതെ എ ഫൈവും എം വണ്ണും എം ടുവും എം ത്രീയും അപ്പൊ എന്തായി റിങ്ങായി അത് കൂടാതെ എം ഫോർ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് എം സെവൻ ഇത്രയും കൂടെ അതായത് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഫീൽഡ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഫോളോയിങ് ആക്സിയം അതായത് എം വൺ എ വൺ ടു എ ഫൈവും എം വൺ ടു എം ഫോറും അത് കൂടാതെ എം ഫൈവ് അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയും നോൺ സീറോ ഡിവൈസും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനെന്തെന്ന് പറയാം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈസി റെപ്രസെന്റേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഡയഗ്രം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ റിവിഷൻ പോലെ തന്നെ തോന്നും ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓഫ് അഡിക്ഷനും കൂടെ വന്നാൽ എബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യത്തെ നാല് പ്ലസ് അടുത്ത നാലും കൂടെ ആവുമ്പോൾ അല്ലെ എന്താവും റിങ് ബാക്കി നാലും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ സിലബസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പും റിങ്ങും ഫീൽഡ് ബാക്കി എബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ്ങും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് റിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് റിങ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് താങ്ക് യു